Buse kızım sen 2 saattir arkanı dönüp dönüp niye konuşuyorsun? Bak gözünün içine bakıyorum anla diye 2 saattir anlamıyorsun. İlla niye söyletiyorsunuz bunları bana? Bir şey sordum da hocam o yüzden. Kızım bir şey sormadın ki sen 10 tane şey sordun. Bak senin yüzünden ders işleyemiyorum ben çık bakalım dışarıya. Hocam tamam konuşmayacağım sınıftan atmayın lütfen hocam. Hadi Buse çık bakalım aklın başına gelsin de bir daha yapma. Hocam lütfen bir şans daha verin hocam lütfen. Atmayın dersen beni lütfen hocam. Lütfen atmayın dersen lütfen hocam. Hadi kızım çık çık bak hala senin yüzünden ders yapamıyoruz çık dışarı ya <gülüyor> ben ne yaptım şimdi beni dersten attı hoca ya <gülüyor> Hasan oğlum sen niye 2 saattir önündeki arkadaşını dürtüp duruyorsun? Arkadaşın ders dinlemeye çalışıyor. Sen de onu engellemeye çalışıyorsun. Hocam bir şey soracaktım da o yüzden dürtmüştüm bakmadı o da. Ne soracaksın oğlum? Ders esnasında bu kadar önemli olan şey ne? Dersle alakalı mı? Yok hocam dersle alakalı değil. Akşamki maçı izlemiş mi izlememiş mi onu soracaktım. Hasan hem kendin ders dinlemiyorsun hem de arkadaşını engellemeye çalışıyorsun. Canımı sıkma oğlum bak benim. Düzgün dur. E ee, hocam? Ne eesi oğlum ne diyorsun sen? Dersten atmayacak mısınız beni hocam bak o kadar konuş yani? Yo atmayacağım oğlum. Nereden çıkarttın dersten atmayı? Hocam bu suç cezası kalacaksa ben devam edeyim o zaman. Tamam oğlum defol git çık dışarıya da biz de rahatça dersimizi işleyelim tamam mı? Teşekkürler teşekkürler. Sağ olun. Ya çıksana oğlum dışarıya bir de gösteri yapıyor hala. Tamam hocam tamam çıktım sinirlenmeyin. Oh be nasıl da attırdım kendimi dersten. Baba bana 500 lira açlık verebilir misin? Tatil ya. Bugün arkadaşlarla dışarıya çıkıp biraz gezeceğiz. 500 lira mı? Oğlum 500 lira neye yetsin? Her şey ateş pahası. Enflasyonu görmüyor musun? Ben sana 1000 lira vereyim. Hatta bir de kredi kartını vereyim. Paran biterse arkadaşlarına mahcup olma. Kredi kartından çektirirsin. Bir de arabanın anahtarını alın. Otobüste, minibüste, zartla zurtla, kış günü soğukta uğraşmayın. Ha bir de evin tapusunu da al çıkarken. Evin topusu mu? Baba evin topusu ne alaka? Aynen ya evin topusu ne alaka? Pardon oğlum bir an gaza geldim evin topusu da dedim. Evin topusunu bırak bırak o kalsın. Baba bugün tatil ya arkadaşlarla dışarıya çıkacağız. Bana 500 lira açlık verebilir misin? 500 lira mı? Yuh istersen kimliğini de getir de seni üstüme alayım. Babacım ben senin oğlun olduğum için beni üstüne almana gerek yok. Ben zaten senin üstüne kayıtlıyım. 500 liraya duyunca birden benim error verdi. 500 lira mı? 200 lira neyine yetmiyor? 100 lira sana çok bile. Al sana 50 lira. Tamam baba sağ ol. Benim de zaten 50 liraya ihtiyacım vardı. <gülüyor> Bak sen üç kağıtçı ya. Demek ki saate para vermesen beni kazıklayacaktı. Kırılmış boğazım. Bekliyorlar yol ağzım doğumlar. Bir gün beni sorarlarsa sus. Bu dönem not ortalamamın düşük olmasından dolayı senden özür dilerim father. Öbür dönem çok çalışıp düzelteceğim. John oğlum hayatta böyle şeyler olabilir. Tabii ki çok çalışıp düzeltebilirsin. Yalnız bu puanın düşük olmasında en büyük suç benim. Çok çalıştığım için seninle ilgilenemedim. Ama anladım ki bu hayatta senden değerli başka bir şey yok benim için. O yüzden seninle daha fazla ilgileneceğim oğlum. Teşekkür ederim father. İyi ki varsın. İyi ki benim fatherımsın. Lan oğlum senin o karnenin hali ne öyle? Hani hepsi beşti? Din kültürü. 5, resim 5, beden eğitimi 5, müzik 5, diğerlerin hepsi 1. Tamam işte baba, diğer 5 dersi de 1 1 1 1 toplarsan onlar da 5 ediyor. Ulan 5 tane zayıf var hala karşıma geçmiş, dalga geçer gibi konuşuyor benimle. Tamam baba, öbür dönem düzeltirim ya. Oğlum ders çalıştığın mı var? Nasıl düzelteceksin sen? Gora filmindeki gibi gidip bir tane makineye oturup 10 saniyede bütün bilgileri kafanın içine mi yükleteceksin? Gerçi yükletmeye kalksan beyninde bir kapasitesi var. Senin beynin almaz ki o kadar bilgiyi. Aynen baba, öyle bir makine olsa da benim beyin kapasitem almaz. Öncelikli olarak benim genetik yapımı değiştirmem gerekiyor. Ne diyorsun lan sen? Laf mı sokuyorsun bana genetik menetik? Hayır babacım ne laf sokması. Aksine bilimsel gerçeklerden bahsediyorum. Bir çocuğun zekası annesiyle babasının zeka ortalaması kadarmış. Yani geri zekalı anne babaya sahip olunca benim gibi böyle belirli bir zeka kapasitesine sahip oluyorsun. <gülüyor> Kime geri zeka alıyorsun lan sen? O beyin olmayan boş kafanı şimdi ben nasıl patlatıyorum gör. Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol ağzım doğumlar. Bir gün beni sat... Anne merhaba kolay gelsin. Aa sen mi geldin? 
Anne bu nasıl bir soru ya? Yemin ederim cevap vereceğim diye dengem bozuluyor. Bütün eksenim kayıyor ya. Aman sizde ne çıt kırıldımsınız. Her şeyde dengeniz bozulur. Her şeyde psikolojiniz bozulur. Allah Allah bizim yaşadıklarımızı yaşasanız Allah bilir ne olacaktı. Tamam anneciğim tamam. Yarın sınavım var. Ders çalışmam gerekiyor. Beni oyalama lütfen. Yemek yemeyecek misin? Anneciğim son teneffüs simit yemiştim. Şu anda tokum. Ya bu sınav çok önemli. Ders çalışmam gerekiyor tamam mı? Yemeğe bile ayıracak vaktim yok. O kadar önemli anla yani. Peki sen bilirsin oğlum. Derse başlamadan önce bir tane oyun oynayayım. Kafam dağılsın. Sonra hemen derse başlarım. Ulan yenildim ya. Bir tane daha oynayayım bari. Ulan şansa bak gene yenildim ya. Bir tane yenersem başlayacağım derse. İşte bu. Nasıl yendim ama? Aa yeni görevler geldi. Artık yeni görevleri de yapayım. Öyle başlayayım derse. Oh be görevler de bitti. Ulan El Prima 584 kupaymış. 600 yaparsam hemen ders çalışmaya başlayacağım. Oh be. El Prima ile de 600 kupayı geçtim. Ulan 19900 kupam var. 20.000 kupa olursam bir tane mega kutu veriyor. Belki karakter çıkar. 20.000 kupa olursa hesabım hemen oyunu bırakıp ders çalışmaya başlayacağım. Cevdet oğlum akşam oldu daha kitabın yüzünü açmadın. Bana ders çalışacağım diye yalan söyleyip odaya gelmiş telefonla oynuyor bak. Anne iki dakika oyun oynayıp kafam da alsın dedim ya. Başlayacağım şimdi derse. Akşam oldu oğlum ders mi kaldı? Ne dersi çalışacaksın sen? Şimdi vallahi baban gelecek. Telefonla akşama kadar oynadığını, ders çalışmadığını söyleyeceğim. O senin kafanı dağıtır merak etme. Kırılmış boğazım bekliyorlar yol altında onlar bir gün beni sorarlarsa Hasan 29 puan aldın sınavdan Hocam Hocam 2 puan daha verir misiniz hocam Hocam 2 puan ya Hocam Hocam 2 puan verir ya <gülüyor> Hasan sınavdan geçer not olamamışsın. Hala dalga geçme derdinizsin oğlum. Hocam yemin ederim bu sefer dalga geçmiyorum. Şans işte. Bu sınavdan 31 puan almam gerekiyor. Bu sınavdan 31 puan alırsam sizin dersinizden geçiyorum. O yüzden ne olur hocam 2 puan daha verin hocam. Hocam 2 puan daha verin ne olur hocam. Bu işin içinde de bir pislik vardır Hasan. Sen mansuz yapmışsındır. O yüzden sana 2 puan vermiyorum oğlum. Sen onu özellikle denk getirmişsindir. Hocam Allah'ınızı severseniz notları veren sizsiniz. Ben nasıl 31 puana denk getirebilirim? Yani bu denk getiriliyor. O zaman siz denk getirdiniz puanları siz veriyorsunuz. Hocam bana 31 puan vermeniz için şu anda şiir bile yazdım. Bakın okuyayım şiiri. Beğenirseniz bana 31 puan verin. Sen ve şiir yazmak ha. Ulan aklınız pislik olduğumuz zehir gibi çalışıyor ha. Oku bakalım hadi. Çalışmam dönem içi hep yatarım. Yatmakla kalmaz atar tutarım. Şimdi tükürdüklerimi yalarım. Ne olursunuz 31 puan yetiyor hocam. Amacım değildir kesinlikle yalakalık. Affedin lütfen yaptım işte bir salaklık. Biliyorum olmaz benden bir cacık. Ama siz yine de 31 puan verin hocam. Her şeyi yaparım yeter ki siz he deyin. Köleniz olurum yeter ki siz dileyin. Ayırmayın benden 31 benim her şeyim. Çok görmeyin 31'i lütfen bana hocam. Not için oldum bakın neredeyse dansöz. Seneye çok çalışacağım vallahi söz. Salladım mangalda kalmadı köz 31'i hak etmedin mi sen söyle hocam Kimler geldi kimler geçti bu okuldan Sınıfı geçenler tatile başladı çoktan Benim ise karne gerçekten boktan Ne olursunuz bir el atı ver şu notlara hocam. Vallahi şiiri beğendim, şiir güzelmiş ama 2 puan verme konusunda kararsız kaldım. Bu videoyu izleyen arkadaşlar benim Hasan'a 31 puan vermemi istiyorlar mı, istemiyorlar mı? Yoruma yazsınlar, ona göre 31 puan vereceğim. Oğlum sabahtan beri elinde telefon ne yapıyorsun sen? Babacım oyun oynuyoruz. Hatırlatırım tatildeyiz. Kafa dağıtıyorum oyun oynayarak biraz. Aynen oğlum sen de haklısın. Aylardır ders ders ders. Valla siz de yoruldunuz ha. Dört tane de zayıfın var ama olsun ne yapalım. Biraz tatilde kafanı toparlarsın. İnşallah öbür dönem düzeltirsin. Aynen baba valla tatil bu hiçbir şey yapmayacağım. Sadece evde yatacağım. Dışarısı da soğuk. Evde oyun oynayacağım. Oyna tabi oğlum oyna oyna hakkın. Baba şu anda oyundan çıkamam. Bana marketten kola ve cips alıp gelebilir misin ya canım çekti. Olur oğlum tabii ki alıp geleyim bekle. Oğlum senin elinde telefon kaç saattir ne yapıyorsun sen bıt bıt bıt bıt Oyun oynuyorum babacım tatil değil satırlatırım Kafa dağıtıyorum biraz çok yoruldum Aa Ben senin kafanı dağıtacağım şimdi Dört tane zayıfı var ders çalışmak yerine gelmiş burada saatlerdir oyun oynuyor Utanmadan bir de ukala ukala cevap veriyor Bırak o telefonu kırdırtma bana yürü git odana ders çalış
Aslan oğlum benim takdir aldı. Akıllı oğlum, yakışıklı oğlum. Anne bu takdir karşılığında hani o istediğim telefon vardı ya. Hediye olarak artık onu alın anne ya. Oğlum ne hediyesi, ne telefonu. Takdir aldığında sanki bana mı aldın? Senin için, kendi geleceğin için. ileride kendi rahat edeceksin. Sanki bana ne faydası olacak ki? <gülüyor> Cevdet oğlum merhaba. Alo anneciğim merhaba. Mesaiye başlayacağım. Dışarıda hastalar bekliyor. Ne söyleyeceksen lütfen çabuk söyle. Bak terbiye size. Ben seni 9 ay karnımda taşıdım. Bana 2 dakikasını ayıramıyor. Anneciğim şu an müsait değilim. İşteyim, mesaideyim. Hastalar bekliyor dışarıda. Tamam öğlen ben seni arayayım. Öğlen molasında 1 saat konuşalım anneciğim. Niye vakit ayırmayayım sana? Bak ne diyeceğim. Bizim bu televizyon var ya iyice eskidi. Küçük göremiyorum ben. Bana dev gibi bir şey al. Müge Anlı izliyorum. Müge Anlı'yı bile seçemiyorum artık. Yaşlandım iyice oğlum. Anne ben neden alıyorum babama söyle babam alsın ya benim de ona göre gelirim var giderim var baban hayatta almaz oğlum bunu izle der geçer yani anneciğim kusura bakma ben alamam kendi evime almıyorum o kadar büyük televizyon ya benim de ona göre gelirim var giderim var lütfen ya hayırsız evlat ben seni bunun için mi okuttum doktor yaptım ileride iyi bir meslek sahibi ol da bize de faydan dokunsun diye ben seni okuttum o kadar zorluk çektim seni doğuracağıma taş doğursaydım